உடம்புல என்ன நடக்கிறது போர் அடிச்சா சும்மா கண்டதை எடுத்து திங்க மாட்டீங்க நீங்க நல்லா இருக்குப்பா போடுப்பா முந்நூறு ரவுண்ட் அடிக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாம் சாப்பிட மாட்டீங்க எழுபது வயசுல எண்பது வயசுல நீங்களே நடந்து டாய்லெட் போயிட்டு திருப்பி வரணுமா வேண்டாமா இல்லாட்டி யாராவது உங்களுக்கு அந்த வேலையை பண்ணி விடணுமா என்ன வாழ்க்கை அப்படி இருந்தா இல்ல அதுக்கு செத்தே போயிடலாம் இல்லையா சோ அந்த வயசுலயும் நம்மளே எழுந்து கீழே இழ விழாம பிரஜையோட மூளை ஷார்ப்பா இருந்து கை கால் ஒழுங்கா வேலை செஞ்சு நம்ம கடன்களை கடமைகளை நம்மளே செய்ய முடியறதுக்காக இருபது வயசுலையும் முப்பது வயசுலையும் நாற்பது வயசுலையும் ஐம்பது வயசுலையும் அறுபது வயசுலையும் எக்ஸசைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் எஸ்கேப் ஆக முடியாது அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் அருணா நான் சென்னை சேர்ந்தவள் சிவானந்த யோக வேதாந்தா சென்டர்ல முறைப்படி யோகா பயிற்சி பெற்று ஒரு யோகா ஆசிரியரா சர்டிஃபைட் ஆயிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து யோக தர்ஷினி அப்படிங்கிற பிராண்டு கீழே யோகா எடுத்துட்டு இருக்கேன் நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து ஆன்லைன்ல யோகா கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்றேன் இப்ப நம்ம எனக்கு டைமே இல்லை ஆனா எனக்கு வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் அங்கேயே பாஸ் பண்ணிக்கோங்க வெயிட் லாஸ் மட்டுமே உங்களோட கோலா இருக்க கூடாது ஓகே மேபி ஒன் ஆஃப் தி அவுட் கம்ஸ் ஆஃப் அ ஹெல்த்தி லிவிங் வெயிட் லாஸா இருக்கலாம் அன்லஸ் அண்டில் உங்களுக்கு அது ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் அதாவது இந்த வெயிட் குறையலன்னா பயங்கர ஹெல்த் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும்னா எஸ் நம்ம இன்டென்ஸா அதுல போக்கஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல பட் நீங்க நார்மலா இருக்கீங்க உங்களோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நீங்க சரியா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மத்தபடி எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஆனா ஜென்ரலி நம்ம எல்லாருக்குமே தோணும் கொஞ்சம் வெயிட் குறைச்சா நல்லா இருக்கும் எல்லாருக்குமே தோன்றதுதான் அப்படி இருக்கும் போது வெயிட் லாஸ் மட்டுமே உங்களோட டார்கெட்டா வச்சு நீங்க எந்த ஆக்டிவிட்டீஸும் செய்ய தொடங்காதீங்க ஏன்னா ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு வெயிட் லாஸ் ஆரம்பத்துல ஈஸியா இருக்கும் போக போக கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் பிளாட்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சோ அந்த டைம்ல என்ன ஆயிடும்னா நமக்கு வந்து மோட்டிவேஷன் போயிடும் அப்புறமா என்ன பண்ணுவோம் என்ன பண்ணி ஒண்ணும் ஆகலடா வாடா நம்ம மாட்டுக்கு பழையபடி ஜாலியா சாப்பிட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணாம இருக்கலாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டுக்கு போயிடும் ரெண்டாவது வெயிட் லாஸ் மட்டுமே நீங்க குறிக்கோளை வச்சு நீங்க பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இதர பெனிஃபிட்ஸ் அதெல்லாமே நீங்க மிஸ் அவுட் பண்ணிடுவீங்க ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்னா தெர் இஸ் அ ஹை ப்ராபபிலிட்டி தட் யூ வில் ஓவர் எக்ஸர்ட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் எண்ட் அப் வித் இன்ஜுரி ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு காரணங்களுக்காக வெயிட் லாஸ் மட்டுமே குறிக்கோளா வச்சு எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் தொடங்காதீங்க அன்லஸ் அண்டில் யூ ஹாவ் அ கிரிட்டிக்கல் ஹெல்த் கண்டிஷன் ஓகே அந்த டிஸ்கிளைமரும் நம்ம போட்டுடுறேன் உடனே யாரும் அட்டாக் பண்ண வர வேண்டாம் ஸோ அது நம்ம சொல்லிடலாம் இங்க ஸோ அப்ப என்னெல்லாம் நம்ம கவனத்துல செலுத்தணும் நீங்க கண்டிப்பா ரெகுலரா எக்ஸசைஸ் பண்ண தொடங்கினாலே உங்களோட ஸ்லீப் பேட்டர்ன் ரெகுலரைஸ் ஆகும் quality of sleep definitely better ஆ இருக்கும் and உங்க sleep quality நல்லா இருந்தாலே அடுத்த நாள் நீங்க உங்க வேலைகள் எல்லாமே ரொம்ப சுறுசுறுப்போடவும் ஒரு தெளிந்த சிந்தனையோடவும் ஒரு நல்ல ஒரு ஃபோக்கஸோடவும் உங்களால செய்ய முடியும் அப்படி நம்ம வேலை எல்லாம் நம்ம செஞ்சோம்னா எவ்வளவு ஜாலியா இருக்கும் इरिटेट ஆக மாட்டோம் டயர்ட் ஆக மாட்டோம் ஈஸியா வந்து சோர் வடைஞ்சு ஸ்ட்ரெஸ் ஆக மாட்டோம் சோ இதெல்லாம் வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ஃபென்டாஸ்டிக்கா இம்ப்ரூவ் பண்ணிடும் ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணும் போது நம்மளோட ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் நல்ல பேலன்ஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும் அண்ட் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹாப்பி ஹார்மோன் என்டோர்ஃபின்ஸ் நிறைய செக்ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது செக்ரீட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா நம்மளோட எமோஷனல் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஓரளவுக்கு சமமாயிடும் ஸோ ரொம்ப ஒரேடியா சந்தோஷத்துல குதி குதின்னு குதிக்காமலையும் ஏதாவது சின்ன பிரச்சனை வந்தா ஓன்னு போய் அழுது படுத்துறாமலையும் ஒரு சமமான நிலையில நம்மளால நம்ம எமோஷன்ஸ மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும் உடம்போடு <laughs> உடம்புல என்ன நடக்கிறதுங்கிறதுல பிரஜையும் இல்லாம போயிடுது ஸோ அந்த சென்ட்ரல் ஒரு பெருசா ஒரு வலியோ வியாதியோ வந்தாதான் நம்ம கவனம் உடல் பக்கம் திரும்புது இப்போ நீங்க ரெகுலரா எக்ஸசைஸ் பண்ணீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அந்த முப்பது நிமிஷமோ ஒரு மணி நேரமோ நீங்க உடம்போட இருந்துதான் ஆகணும் உங்களோட கம்யூனிகேஷன் வித் யோர் பாடி இம்ப்ரூவ்ஸ் அது இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா 
உங்களால் உங்களோட பசி ஹங்கர் அண்ட் சேட்டிடி சிக்னல்ஸ் அதாவது எனக்கு பசிக்குது எனக்கு வயிறு ஃபுல் இந்த ரெண்டு சிக்னலும் ரொம்ப ஈஸியாக உங்கள் பாடி உங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணும் அப்படி பண்ணால் என்ன ஆகும் போர் அடிச்சா சும்மா கண்டதை எடுத்து திங்க மாட்டீங்க நீங்கள் நல்லா இருக்குப்பா போடுப்பா முந்நூறு ரவுண்ட் அடிக்கலாம் அப்படின்லாம் சாப்பிட மாட்டீங்க சொல்லிட உடம்பப்பா போரும் பிளீஸ் இதுக்கு மேலே கொடுக்காதங்க நீங்களும் அது கேட்கறதுக்கு பழகிடுவீங்க அப்படி இருந்ததுன்னா உங்க சாப்பாடு விஷயத்துல கஷ்டப்பட்டு இது சாப்பிட மாட்டேன் அதை சாப்பிட மாட்டேன் இவ்வளோதான் சாப்பிடணும் அவ்வளோதான் சாப்பிடணும் இந்த மாதிரி பிரயத்தனப்படாம அசால்ட்டா தேவையான அளவு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் எவ்வளோ பெரிய பெனிஃபிட் இது இல்லையா ஸோ வெயிட் லாஸில் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் இந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமும் நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா வெயிட் லாஸ் நடக்குதோ நடக்கலையோ இந்த பெனிஃபிட்ஸ்லாம் டே டு டே பேசிஸில் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க எவ்ரி டே யூ வில் கெட் கோ த்ரூ தீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்போ என்ன ஆகும் அதுவே உங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கும் பண்ணலாம் இன்றைக்கும் பண்ணலாம் அந்த ஒரு நாள் மிஸ் பண்ணாலே ஐயா என்னடா இன்றைக்கி எனர்ஜியே இல்லைடா என்னடா ஒரு ஃபோக்கஸே இல்லை இன்றைக்கி நாளே சரியா இல்லை அப்படின்ற அந்த ஒரு ஃபீலிங் வந்துருமா டைம் இருக்கோ இல்லையோ ஒரு பத்து நிமிஷம் போய் நடந்துட்டு வந்துடலாம் ஒரு அஞ்சு சூரிய நமஸ்கார் பண்ணிடலாம் இல்லாட்டி ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஏதாவது ஒரு பாட்டு போட்டு டான்ஸ் ஆடிடலாம் இனித்து ஒர்க் அவுட் ஆகிடும் அப்படின்னு நீங்களே ஒரு மோட்டிவேஷன் நீங்கள் அதை பண்ணணும் இந்த வெயிட்டை குறைக்கணும் வெயிட்டை குறைக்கணுன்ற ஒரு புஷ் இல்லாமலேயே நான் ஹாப்பியாக இருக்கணும் ஹாப்பியாக இருக்கணும் ஹாப்பியாக இருக்கணுன்ற ஒரு மோட்டிவேஷனில் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவீங்க அப்படி பண்ணால் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை நமக்கு சிரமமே படாமல் ஜாலியாக பண்ணலாம் அண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணணுமானா கண்டிப்பாக பண்ணணும் நான் ஒரு பெரிய ஒரு கோல் தரேன் உங்கள் எல்லாருக்குமே ஓகே ஏன் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னா இது நம்ம நீங்கள் எல்லாருமே என் கூட அக்ரி பண்ணிப்பீங்க எல்லாருக்கும் இப்போ லாங் லைஃப் ஆல்மோஸ்ட் கேரண்டிட் கிவன் ஆர் மெடிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆவரேஜ் ஏஜ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சியே இப்போ வந்து செவன்டி எயிட் இயர்ஸ் ஆயாச்சு நமக்கு எழுபது வயசில் எண்பது வயசில் நீங்களே நடந்து டாய்லெட் போயிட்டு திருப்பி வரணுமா வேண்டாமா இல்லாட்டி யாராவது உங்களுக்கு அந்த வேலையை பண்ணி விடணுமா என்ன வாழ்க்கை அப்படி இருந்தா இல்லை அதுக்கு செத்தே போயிடலாம் இல்லையா ஸோ அந்த வயசுலேயும் நம்மளே எழுந்து கீழே கீழே விழாமல் பிரஜையோட மூளை ஷார்ப்பாக இருந்து கை கால் ஒழுங்காக வேலை செஞ்சு நம்ம கடன்களை கடமைகளை நம்மளே செய்ய முடியறதுக்காக இருபது வயசுலேயும் முப்பது வயசுலேயும் நாற்பது வயசுலேயும் ஐம்பது வயசுலேயும் அறுபது வயசுலேயும் எக்ஸசைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் எஸ்கேப் ஆக முடியாது ஓகேயா ஸோ தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு டைம் இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லாமல் உடனே எக்ஸசைஸ்னா எல்லோரும் நான் டெய்லி ஒரு மணி நேரம் வாங்க வாங்கணும் அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு டெய்லி டென் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க டென் மினிட்ஸ் இல்லைன்னா சொல்லவே கூடாது ஓகே டென் மினிட்ஸ் உங்கள் மொட்டை மாடியில் போய் நடங்க டென் மினிட்ஸ் சூரிய நமஸ்கார் பண்ணுங்கள் ஒரு ரவுண்ட் சூரிய நமஸ்கார் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு கம்மியான டைம் தான் ஆகும் பத்து ரவுண்ட் சூரிய நமஸ்கார் பண்ணுங்கள் ரெண்டு நிமிஷம் உங்கள் சுவாசத்தை கவனித்து இங்கேல் எக்ஸேல் ப்ராப்பராக பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் பண்ணாலே போகிறோம் இது இஸ் அ பாயிண்ட் டு ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுவே உங்களை அடுத்த 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 லெவலில் கொண்டு போய் விடும் ஓகேயா ஸோ டைம் இல்லை என்னால் பண்ண முடியாது அப்படின்லாம் சொல்லாமல் நம்ம எண்டு கோல் என்ன வயசானா நம்மளே நம்ம கடமைகளை ஒழுங்காக செய்யணுமா வேண்டாமா பசங்க மேலே டிபெண்ட் ஆகக்கூடாது தானே மற்றவங்க மேலே ஆயா மேலே இல்லாட்டி வேற ஒரு நர்ஸ் மேலெல்லாம் டிபெண்ட் ஆகக்கூடாது தானே ஸோ நம்ம வேலையை நம்மளே செய்கிறதுக்காக தயவு செஞ்சு இப்போது டெய்லி டென் மினிட்ஸ் எடுத்து உங்கள் உடம்பை நல்லா பார்த்துக்கோங்க வெயிட் லாஸ்க்காக மட்டும் இல்லாமல் நான் சொன்ன மற்ற பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா குட் ஸ்லீப் ப்ராப்பர் அப்பிடைட் சிக்னல்ஸ் அப்புறமா எமோஷ்னல் ஸ்டெபிலிட்டி இம்ப்ரூவ்ட் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இந்த எல்லா ரீசன்ஸ்க்காகவும் கூட எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஆக்சுவலி இதெல்லாம் தான் உங்கள் கோல்ஸாக இருக்கணும் வெயிட் லாஸ் அதுவாக நடந்துடும் உடம்பு அதுக்கு என்ன பேலன்ஸ்டு நியூட்ரல் வெயிட்டோ அது அந்த அந்த வெயிட்டுக்கு கொண்டு போய் நிறுத்திக்கும் அதோட ஆப்டிமம் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஓகேயா ஸோ நம்ம என்ன தான் பிரயத்தனை பண்ணாலும் ரொம்ப குறைச்சாலும் பாடி வில் கோ பேக் டு இட்ஸ் ஆப்டிமம் வெயிட் அதை பற்றி ரொம்ப கவலைப்படாதீங்க ஓகே இதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படுங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஜாலியாக எக்ஸசைஸ் பண்ணி டைம் இல்லைன்னு சொல்லாமல் இன்னிலிருந்து ஹெல்த்தியாக இருக்க நம்ம எல்லாரும் முயற்சி பண்ணலாம் ஓகேயா பாய்